，今天就是你的出狱之日。出去之后，别丢了他们的脸。生的，跟着棋盘。万千变化，暗藏杀机，稍有不慎，满盘皆输。我已经没有什么可以教你的了。这五年，你那些师傅也都倾囊相授。出去之后，别丢了他们的脸。是，弟子会背负各位师傅的期望，为师颤抖。师傅拜见龙王。龙王殿，恭迎龙王归。龙王殿，恭迎龙王归。来吧，龙王。如今龙王殿纷纷离席，老龙王膝下九大义子各自回正，寄予龙王之位。好在有你回来，这龙王殿复兴指日可待。咱们这就回殿，以后再说。我有事，走走。美女，我不认识你啊，一直看到我。好久不见，叶大少爷。美女，难道你是我的迷妹？上车。去哪儿啊，美女？酒店。美女，这么匆忙，什么事儿非得在这儿说？起码告诉我，你叫顾小姐。喝了这杯酒，再说。叶上。真是好身材、啊，还有更不错的地方。让我看看，这是要和我坦诚相见。监狱里应该没有比我更漂亮的女人。啊！越漂亮的女人越危险，有些事儿说清楚了。叶大少爷，还记得当年？怎么进的监狱？八年前，叶家大少爷走进，发车连环相撞，造成他死伤的惨重。八条人命，叶家大少爷准备如何惩灭？把我的父母花掉吧！你冷静点，当年的事没那么简单。滚开！你个杀人凶手，我要杀了你，为我父母报仇。父母的事跟我无关。你个人渣！当年我也是受害者。你不仅是个人渣，还是个孬种。你说什么？我说，你连人渣都不如，你这个孬种，就该杀死你，为父母报仇。你说我是谁的？赵丽颖。赵丽颖，站住，叶峰。叶枫，我一定要杀了你！嗯，那有点不对劲儿啊！怎么了？后面那车跟我们老久了。谁带他们？注意安全。好嘞。老大，我们好像发现咱们了。对。赵小姐，这么着急做什么意思呀、啊？什么什么意思啊？先手一扶，交出来吧。对。二位下来吧。不是，你们有完没完呀？你知道我是谁吗？你知道我爹是谁吗？你不就是华知府的华公子华国栋、赵家千金赵婉婷？你们俩尊贵的身份，我们都清楚。那你们还敢这样对我？谁是你们的？刚刚和黑龙交易已经钱过两清了，难道你们还敢反悔？钱我们照收，东西我们照要。你们是龙王殿黑龙的人。哟，你小子可以啊，不错，我们老大就是鼎鼎有名的黑龙。乌合之众，你再说一遍，找死！回去告诉你们黑龙，你们的龙王回来了。
，你给我等着瞧。这人只对黑龙的人出手，难道也是龙门店的人？这是高手。哎，大侠，你也太厉害了！你这拳头怎么练的呀？你这拳头。谢谢你出手相助。你包里的东西乃是食物，尽快处理掉，不然的话三天之内。啊！公子说笑了，鬼神之说我向来是不信的。嗯。那咱们打个赌，如果我说定了，你帮我做件事儿，反之亦然。好，先回定。哎，大侠。在哪儿啊？我送你啊！我想起来了，他就是刚出狱的叶家大少。啊、是时候回叶家看看。大少爷，滚！他妈的，妈，那个废物出狱了，他命还真够硬的，在那种地方待了五年都没死。放心，有妈在，那个废物永远别想踏进叶家半步。这叶家还是你的，也只能是你的。夫人，二少爷，不好了，大少爷回来了！妈的，他还敢回来？我自己的家为什么不能回来？我今天来就是要搞清楚当年的车祸是不是你们搞的鬼。哎呦，被你发现了，回来报仇了，我好害怕哟！妈的！你以为你还是叶家大少爷？叶家今早已发出对外声明，将你永久处死，再也不是叶家的人了。真相的，你快点滚吧！等等，要是你跪下来给我磕几个头，我倒可以让你在叶家看狗。长兄如父，在我面前你没有说话的我告诉你，我失去的，我都会拿回来。丫已经翻下去了。小杨的声音也太好了，那要是不玩玩，可惜了。我们好好的玩玩啊。小姐，哎，你没事吧？小姐，哦，喝多了啊、哦，没事啊。小姐，小姐这下子真是！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，我耍你了！不是我，站住！别以为这样我就会原谅你。我只是看不惯这种事儿，顺手救你。别多想，你给我站住！当年那场车祸是叶家一手策划，你的父母也是死于那场车祸。怎么可能？你可是叶家长子，他们怎么会？问题就出在这儿，我是叶家长子，又应该有叶家的继承权。可谁知我那个后妈，为了他儿子能够霸占我的继承权，就在我车里动了手脚。我才不会相信你的鬼话，我会自己调查清楚。不管你相不相信，明天我都要回叶家拿回属于我的一切。恭喜叶少，如今叶家位列十大家族，我们以后可得仰仗叶少您啊！叶家呀，还是老爷子做主，我只是个晚辈。哎呦，叶少，您可太谦虚了呀！我们大家谁不知道，您以后可是叶家的继承人啊！就是就是，以后我们以叶家马首是瞻。哈哈哈，好说好说，坐坐。敢出手，胡来！哟。这么多人啊！这就是叶家长子叶安，他不是被逐出叶家了吗
，是叶家家业，谁不叫我？叶枫，你还敢找上门来？今天你来了，就别想走了。来人，打断他的腿！我早就说过，我要拿回失去的一切。别打我！不仅要打你，还要叫你闺女。好大的口气！你还敢来大闹叶家？家族的耻辱败类！爸，这个畜生，他他敢打我，他我我让他死了。阿胖，还别给我打断！二八，住手！你个逆子，放过了没有？还不快向你弟弟和母亲道歉！辛辛苦把你养大，你就是个白眼狼！你你什么你？道歉？叫你道歉呢、啊？打你母兄长！老爷，这个畜生不能留，快来人啊！这一巴掌，打你挑拨离间，乱我叶家！我你个小畜生！这打你蛇蝎心肠，还有五年牢狱之灾！告诉你。叶枫回来了，放肆！岳家，还让你翻上天！来人，把狗崽子给我拿下！全都给我住手！我不是做梦吧？住手！我不是做梦吧？这是赵家大小姐赵婉婷。哎，旁边那位是指挥师。赵家大小姐在燕京可是一指遮天。二位到访，真是蓬荜生辉啊！你是我叶家的男性。叶神医是我赵家的恩人，我赵家出资一百亿，请叶神医出手救命。我没听错吧？赵家大小姐要请叶家废物大少看病？不可能啊！叶家废物要真有这个本事，至于去坐牢？叶家的事情还没有处理完，我不能救你。这个你好大的口气，赵小姐。你可别被这个废物给骗了！是啊，赵小姐，这个废物怎么可能会医术？肯定是骗你的。我,我这就找人把他丢出去。阿泽，快请赵小姐到后堂休息。好嘞。赵小姐，你别听这个废物的，他呀，他脑子笨。我赵家的事儿也配你来智慧？叶神医，只要你肯救我爷爷，你要什么，我赵家都双手奉上。我可以救你爷爷，但是我拒绝。叶枫，你不要不识好歹。不然的话，我和你的账没完。既然指挥使大人要我帮忙，那我叶某赴汤蹈火在所不辞。不过，我有个条件。叶神医，请讲。我要赵家帮我查叶家许家所有的生意情形和税务信息，还有叶家许家所有的人，该抓的抓，该杀的杀，一个不留。神医有令，奉赵家悬赏令，彻查叶家许家，立刻抓办。叶枫，你这是忘叶家的根啊！别忘了，你也是叶家的人。你可真是我的好父亲啊！五年冤老你不记得了，徐若云连番羞辱我你不记得，还有你，想要霸占叶家继承权就对雪晴下如此毒手，还记得我是叶家？值了！倘若问心无愧，哪里怕他吵吵？但若贪赃枉法，我今日绝不放过。我不相信，这绝对不可能！他，他就是一个废物，他怎么可能认识赵家的人啊？赵家还是来人请他，我看他是想陪你演戏的。从今天起，我叶枫和叶家一刀两断。爷爷有救了，我请来了一位神医。神医，婉婷，你说的不会是这下子吧？简直苦恼，治病就是其他儿戏，赶快出去。大伯，你听我解释。解释什么？叶神医之前就看出来玉佩有问题，会害人性命，是我没有当回事，没准备好，才导致爷爷病倒。我今天请叶神医回来，是他真的有办法救爷爷。救人就不必了，我刘金文请你三十多年，今天啊，就让你们看看我如何治好老爷子的病。爷爷，爸，刘神医，怎么回事？这这不可能！医生加百位，医生加传授。爷爷，爸，你就醒了。刘神医，谢谢你救了我一命。赵老爷子，不是我救了你，是他
一封小友，多谢了。不用谢，要不是害怕骆大哥收了钱不办事的名声，才懒得救你。大胆，怎么说话的？大呼小叫，赵家有你这种人，早晚落魄。哼，如果你再敢胡说八道，我让你见不到明天的太阳。天聪，不得无礼。名字发黑，好重的邪气啊！你爷爷已经醒了。但是邪气已经深入骨髓，需要用药物去邪。我待会给你开个方子。药物去邪？请问大师，师处何人门下？我也是在监狱里跟师傅学的。听他说叫什么杀人一圣。杀人一圣？大师啊，我今天有眼不识泰山，还望见谅。叶峰小友，我赵家从未得罪过一门，不知道是谁用这邪气加害我赵家。如今能把邪气附着于我。只有战神殿。战神殿，你就是叶峰对吧？是啊，怎么了？有人请你喝茶。走啊。别有什么花招啊臭小子，知道我是谁吗？听好了，道上人尊称燕爷的，就是老子。原来是下三滥啊！他妈说什么？我你也是吧？燕晴，你太着急了。李爷，这小子太狂了，不给他点教训，他都要飘上天了。小子，你知不知道是谁？你又是谁？赵老太爷身上的咒，是你破的。哦，你们是战神殿的，看来没错了，胆子不小啊！敢破坏战神殿的事，你是真的活够了。啊？你们在说我吗？你们这群下三滥的！不要打死他，有口气儿，让他跪着跟我讲话。我，你还能打是吧？你能打几个？给我上！给我上！我死你！哎别动！放开你，都别过来！小子，我给你一千万，你放了我，就算你再能打，这么多人，你也脱不了身。一千万少了吧？啊，好,好，好，不打了，两千万，行了吧？飞龙的人，兄弟，老、啊、傅，大哥，误误误会，误会，高抬贵手。站住！公子，你怎么看？公爷，您老老臣持重，您怎么看？战神殿敢毒害赵老爷子，赵家主管财政，赵氏集团更是富可敌国。这样的，他们图谋不小啊！他们到底想要干嘛？从这件事可以看出啊，黑龙叛变最大的投靠的可能就是战神殿。你怀疑战神殿在下一盘大棋？不错，而且这盘棋已经下到京城了。战神殿布局京城，飞龙就是他们的案子。战神殿一旦有变，这个案子就是一把尖刀，直插敌人心脏。龙族真是聪慧过人呐、啊！说不妥，我们现在应该怎么办？战神殿不找事儿，我们得给他找点事儿。我已命人将尸体扔在了黑龙大厦的门口，试探一下黑龙的反应。那看来我们得早做安排。龙主放心，我已有规划。尸体稍等吧。龙主，坤爷，我们的人说，黑龙的人只是收走了尸体。没有任何反应。我所料，黑龙必定有所警觉。虽然他不敢有大的动作，但是他肯定会做出反应。公主啊，山雨欲来呀、啊！这不正是我们希望的吗？
苏珊。哎，叶枫。啊，你你出来了呀？哦，刚出来。太好了。苏小姐，怎么回事啊？今天跟我约好的相亲，怎么还有其他男人在这儿了？啊？苏珊要跟这个男人相亲？哈、啊，对不起啊，先生，呃，介绍一下。我不管他是谁，今天必须马上给我滚。嘴巴放干净点。臭小子，我告诉你，苏珊是我的女人。别对他有什么非分之想。今天呀、啊，立刻给我滚蛋！苏珊，这么多年没见了，就知道我请了，也没必要相亲了。对不起。什么？我不配！臭小子，你配呀、啊？咦，我看你这人怎么这么眼熟啊？哦，<笑>我想起来了，原来是刚刚出狱被逐出家门的叶家大少爷叶枫嘛？<笑>说够了没有？说够了，滚！我今天不想打人。打人？自从你离开了叶家，屁都不是，有种的打我一下试试啊！你来，你来，你来，走、哦！你来，走、哦！你别自己打我！哎呀，叶枫，你快跑吧！跑什么？他自己生过来让我打的。这下子我告诉你，我爹可是衙门的主簿。我一定会让我的安排人把你抓入县衙的地牢，我让你求生不能，求死不得。谁敢动叶枫？叶枫是我今晚请来的贵客，我看谁敢动他。君子如水。是你吗？介绍。没事儿，没事儿。刚刚一点小小的误会，我先我先走了，我先走了。哎呀，没想到叶家公子谈事情还有带女朋友的习惯呢。啊，没，呃，不，不是的，我我不知道今天叶枫约了人，我就先走了。哎，叶枫，说吧，找我什么事？上次你找我调查的事情，已经有了眉目。好、哦，说来听听。叶家表面实际是以贸易为主，但其实这些年走私才是他们最大的生意。此外，他们还通过绑架、逼迫、诈骗资金，迅速在全国生根发芽。但奇怪的是，官府从来就没有调查过叶家。但奇怪的是，官府从来就没有调查过叶家。会不会是大鱼太多，叶家这点根本上不了台面？这才是重点。按理来说，叶家如此猖狂，各家势力应该对他们不满，各个家族都按兵不动。我动用资源，发现叶家背后有强大势力在提供支持。叶家。不是号称白手起家吗？叶家祖训统规，要求他们不得依附于其他事。没想到现在叶家都如此下贱。更下贱的是，叶家依附的势力是追求利益无所不用其极的战神殿。然而，巧合的是，当年叶家依附于战神殿，正好是陆羽当年。你的意思是说，你的父母和我的事故，都是战神殿制造的？当年，事出蹊跷，许家想要将长子绊倒，掌权叶家，最好的办法。就是让当时号称正派的叶家长公子犯下不可饶恕的罪行，而我的父母，也是战神殿计划被杀害的。岂有此理！腐蚀叶家设计害人，战神殿欺人太甚！这笔血债，亲手还回来。这就是前首富的家里，穷的叮当响，一点油水都拿不出。哎，是不是把值钱的东西藏起来了？说到底藏哪儿了？我的东西都在这儿了。你们想要什么就拿走，别来烦我。那我今天想拿你一抵债。你哥欠我们出一下那么多钱，就凭几个破家具够抵吗？要不把你卖到娱乐场所去，赚钱来抵债，怎么样？把这小丫头给我带回去，我今晚上要好好调教调教啊！你别过来，不要碰我！你要拿什么就拿走。你还有什么呀？我今天啊，就要。你混蛋！当年我哥待你不薄，你们崔家投资虽然打了水漂，但是这么多年在我这没有少赚。现在你忘恩负义，还想打我的主意，动我哥出来，他一定不会放过你的。小丫头还白日做梦呢，连出来这辈子都不可能的。我告诉你，你就跟了我吧，以后啊就是我的女人了。哈哈哈。这事实不给的地址，怎么不像人住的地方？不知道他妹妹还在不在？你就跟了我吧，不管，那就是我的女人了。住手！臭小子，什么谁呀、啊？我不管你们是谁，也不关心你们做人。从现在开始，云上风华别墅的新主人就是我们这里的一切
，包括白薇薇，处决就死。保他的口气，来，把他腿给我废了！除非你给我下跪求饶，不然我今天给你干废了！就你这小胳膊小细腿的，还敢出来多管闲事儿，找死啊！嗯你到底是谁？你别过来！你敢动我，崔家是不可能放过你的。刚才说的话都记住没有？记住了，记住了。把这个钱我不要了。你们崔家在这儿的欠债到底还有多少？还有几个亿。几个亿？好，那就让崔家拿十个亿做赔偿。好，好。滚吧！把这搬出去的东西原封不动的搬回来。少一样，打你的头颅。你就是白薇薇吧？你不要过来！是你哥让我来找你的。我哥？你是谁？我哥为什么会派你来？我叫叶枫，是你哥的狱友。真的是哥哥，但是你为什么能出来？我哥被关押的地方不是没人能出来吗？我的刑期只有五年，但是你哥他们……别说了，我知道了。别担心，我会帮你们东山再起的，这是我答应过你们的。没用的，就算东山再起一百次也没有用。你知道为什么吗？为什么？因为我哥没有靠山，他是真正的白手起家，他所创造的一切，再华丽再辉煌，也不过是空中楼阁。别担心，从今天起，我就是你的靠山。没用的，不过谢谢你，你赶紧走吧，不然一会就来不及了。走？他们很厉害吗？他是崔友亮，本来只是京城的二线家族。为了靠住我哥，才跻身成豪门一线。不过后来我哥入狱了，他们反咬我们一口。他们就在附近，你如果不走的话，他们卷土重来，就来不及了。不走，我今天就在这儿等着他们。小子，我看你是等死吗你？小子，我看你是等死吗你？徐阳，你肯跪下向崔家道歉认错，尽孝顺。我就可以放过你去？不行，不能轻易这么就饶了他。这小子不是很狂，很能打吗？如果跪下给我们哥一百个小号，我们就饶了。听到没有，崔少？希望你哥一百个小号就可以放。放范少座。是什么让你们觉得你们有资格和我谈判？让你们带来的钱呢？带了吗？哦、出狂言，于公峰愣着干嘛？干呢？哈哈哈哈哈！某个出生牛犊不怕。于显然，是时候该让这小子知道我和崔家的厉害。动手吧，也罢。既然是你自己去死，就让你见识一下本庄人的本事。哼，我给过你活命，是你自己去死。错就错，不该以崔家为敌。哼，雕虫小技，手感不错。还敢来吗？不愿。愣着干嘛上啊？你这个败家子你是招惹的什么怪物？钱呢？老朽来得匆忙，忘忘记准备了。那就继续打电话叫人。不过现在二十亿。小伙子，不不不，真人道谢，这二十亿。我给，但能否宽限几日？是什么让你觉得你有资格跟我讨价还价？再这样聒噪，三十亿！老朽哪敢跟真人讨价还价？吴老夫几日好吗？好，那我宽限你几日，不过利息一天一亿，不然你和你的儿子都会跟他一样死吧？啊，好好好。你，爸，真的要给他们二十亿吗？还嫌事情不大是吧？当然要给，不过给的是战神殿，也封不出。我们崔家难过此过，以前总嫌战神殿要的价高，舍不得。这回这二十亿就当是投名状吧。投名状，蠢货！我们以前靠着白家起家，现在只要我们过了这关，依附战神殿，我们崔家有可能成为一流家族，一切都会好起来的。那。我哥是怎么交代的？你哥说了，你和他有一样的天赋，有着过人的商业能力，让你辅佐我建立一个新的商业帝国。刚才要来的那二十亿可以作为启动资金了。还不够，崔家欠我们的二十亿远远不够。除了崔家
，还有其他四家。如果没有我哥当年的扶持，也不会现在这五家的强盛。我要他们全部吐出来。好，既然还有那么多人情债，那到时候我们一并收回来。就让崔家联系四大家族过会来见我吧。哦，对了，你知道你哥为什么失败吗？我哥哥的失败，归根结底是因为他没有靠山。这只是其中的原因，你知道他自己怎么说吗？他之所以会失败，还是因为没有足够多的钱。只要赚够了钱，哪怕是把他从监狱里赎回来，也不是不可能。难道又是崔家坏过来的？云上风华，见来了新主人，老夫李玉白正巧坐在这儿附近，特意过来认识你。李老，你怎么来了？我感觉到这边有些动静，过来看看。你没事吧？我没事。哎，这个人是谁啊？他是我哥派来保护我的，<笑>看来我有接班人了。不过，在我走之前，我得试试这个人有没有资格接我。完，李老，手下留情。<笑>果然是后生可畏啊！你哥派来的这个人确实不错，我可以放心的走了。告辞，李老，我送你。果然是战神级别的高手，长听刚猛霸道，大夏九州卧虎藏龙。看来我仍需努力啊。叶枫，我没受伤吧？没事，无妨。叶枫，想要救金缕衣的话，就来城南飞机场，还有只准一个人。哟，不错嘛！姐弟，说自己来就自己来。雍总，我说什么来着？你是真喜欢这个妞啊？放心吧，已经洗干净晾干，等着你了。想救他，把这个东西给我吃了。这皮肤可真嫩呀、啊！知道了，我疯了。怎么？想杀我啊？来啊！我但是看看。是你的动作快，还是我的动作快？哎，待会儿让你当着他的面玩玩他的女朋友，爽吗？太刺激了！然后让兄弟们都轮着上，都玩玩，好不好？好不好？<笑>你怎么装死？<笑>吃了散工单，还他妈给我装是吧？<笑>哎，中皇帝是吧？我新疆王，有参照。你他妈又给我放了！你说我有没有种啊？你说我有没有种啊？他都给杀了！你别不快走！你，哎，这样，你，告诉你，不要以为你有老龙王的信物，就当自己是老大了。龙王殿只能是我黑龙的。你别不快走！你，哎，这样，你，我告诉你。不要以为你有老龙王的信物，就当自己是老大了。龙王殿只能是我黑龙的。还有这妞，应该是喜欢你吧？敢调查我们，今天我就让他看看你是怎么死的。弄死他！好啊。让、啊、我过来。放开他！都他妈别动啊！都他妈别动！我看看怎么事儿。怎么拿两个玩具？你吓唬我？你试试，丢啊！我混社会的，难道我怕死？哎呦哎呦，大哥，别动，先跟我走吧。你们要人，我给你别拉人。三幺经理，大哥，我们断后。别动啊！别动！完了！完了！给我弄死他们！三更半夜时间终于到了。我的人都在路上，这个状态如果打下去，你也是手里场。现在走，我还可以放你一马。要不是许哥还给了钱多，老他妈太多回来。
Ya. Ya, Bang. Lo lo ta.不好意思啊找错地方了你你们站住赵头我知道哎呀不知道这是那徐若海的河南的你现在就是黑龙了我黑龙你交代你几件事把这些人处理即刻召集其他龙仔子来见你没问题吧没没没问题那几次那个几什
，你知不知道你坐的位置是给谁安排的？你坐的是龙王用餐的地方，谁允许你们两个随便乱坐的？你们两个还不敢睡觉？你说的不错，这个位置的确是今晚龙王约的位置。你知道还敢坐在这里？找死吧！你是谁啊？我是谁？我是苏哲。我爸是苏九川，苏氏集团的副董事长。好，回去跟你爸说，他的心意我领了。回去吧。行，该走的人是谁，自觉点，别让我掉队。叶芳，我们还是换个地方吃饭吧。哎哎，不用，只要我坐下这个位置就是我的。天王老子来了也不用让。我当是谁呢？这么狂的口气啊！原来是叶家的气少，营业的。给你三秒钟时间，立马给我滚蛋，不然我让你在燕京无立足之地。就算是你父亲在我面前也不敢这样说话。给你最后一次机会，限你三秒钟之内等我消失，不然的话，我让你在燕京无立足之地。行，我倒要看看你能嚣张到什么时候。走。爸，怎么样？说上话了吗？嗯。别提了，这里有个不长眼的家伙，把龙王用餐的位置给霸占，还说什么谁来都不管用。好，你等着，我马上下去。敬业的，你跟他不是说我父亲了也不敢把你怎么样？巧了，他现在就在附近，马上带人来收拾。你现在后悔也来。伯父也来了，当然了。叶峰，我们还是快走吧。你现在想走，晚了。就算是苏九川来了又怎么样？我保证一会儿后悔的是你。叶峰，我们还是赶紧走吧。那个伯父可不是什么善茬，这跟被你上次叫醒的谢总根本不是一回事。强哥也来了，小贼，这次你死定了。走、哦。伯父。叶先生，你是刚来吗？嗯。爸，他……叶先生，听说刚才有人不长眼，占了你的位置，现在是不是已经被你赶走了？没有啊，我一直都坐在这儿。不过这小子一直在放聒噪的很，还想赶我走。苏老板，这小子是你儿子吧？苏老板，这小子是你儿子吧？还不赶快跟叶先生道歉！是是，叶先生，是我有眼无珠，你原谅我这一次吧。你刚才不是很拽，说要让我在燕京立不了足吗？没有没有，都是我瞎说的。叶先生，你大人有大量，不要跟我一般见识啊。苏正堂妹，你跟叶先生认识，把我交交情啊。叶先生，不好意思。我有责任。本来我是想叫我儿子给你敬个酒，不想到落得这般误会。苏先生，给你这个面子，再加上苏珊是你的一家人，不过这小子，我在燕京都不想见到了。回去收拾东西，连夜离开燕京。叶先生一天不消气，你就一天别回来了。爸，没听清楚吗？叶先生不想再见到你，你是想死还是想滚？我滚，我现在就滚。那个叶先生，那我们就不打扰你们用餐了，祝你们多餐愉快。坐吧。你是怎么认识我伯父的？你你看着我干什么呀？我我脸上有什么东西吗？我是不会让你出事的。你到底怎么了呀？这几天你可能会碰到麻烦，尽量少出门。不过我明天还真有一件事情，咱们高中同学聚会，你去吗？没兴趣，不去。啊，好好，那个不去也没事儿，要不是我是什么副班长，我也不想去。难道苏珊今晚？我们走吧。好。你怎么跟我伯父认识的？这些东西都装的。哎，过来。
了这条街，前面就是我家楼下了，就送到这儿吧。不行，我要送你到楼下。哎呀，真的没事。珊珊，你下班了呀？妈，这是谁呀、啊？啊，嗯、呃，妈，他叫叶枫，我的高中同学。叶枫，这是我妈。阿姨好。叶枫。你就是那个坐了五年大牢，被家里赶出来那个叶枫。我听别人说，刚一放出来就在外面打架斗殴，害得我女儿到处找关系。我警告你，离我女儿啊远一点。妈，你在说什么？我都说了一百遍了，叶枫那是被冤枉的。再说了，我能进苏家公司都是因为他，你怎么能见了人家就这样说？太过分了吧，叶枫。对不起啊，我妈她这人就这样，她心直口快的，但是她心思是不坏的。哼，你口口声声说是托她关系，我和你爸合计了一下，你工作的事儿拿她什么关系？叶枫，我们先走了，你也快回去吧。臭小子，你离我女儿远点！妈，你怎么老这么说？谢少，少谢少，谢少，你干什么？干什么啊？我工作都没了，我老爸也停职了，这一切都是你给害的。今天呀，你必须给我付出代价。你这是犯法的。犯法？老子从来没听说犯法二字。我的人生全部被你他妈给毁了。我不管这些，再说了。<笑>这一切啊，我都会留下证据的。你要是报官的话，我就将这些小视频公之于众，发到网上去。你胡说！就算你报官，我也要报官去抓你。我不怕。那好啊，咱们就同归于尽。走吧。大哥，我们懂规矩。让谢少先上。对呀，大哥，赶紧来吧，我都不急了。<笑>我操！我操！我是不会放过你们的。小、呃、婊子，哎，你是自己说还是我帮你说啦？哎，<笑>如果你不懂配合，就别怪我不懂怜香惜玉。<笑>干活相亲嘛、啊，我就准备把你给灌醉，酒店包房都给订好。今天呀，你跑不掉了。哎哎哎、大哥，兄弟们，给我上！叶、嗯、枫、啊啊、和臭小子还敢来？如果不是赵家，我这个早弄死你了！叶枫，刘总，给我出来！放手！别放手！找死！叶枫，看到，不要揍我！早知如此，何必当初呢？杀了我！叶枫，为了这种人脏了你的手，你这才刚从监狱里出来，才背上人命，你竟背弃我了！好吧，既然你都发话了。自然会上他心。谢谢大家，谢谢大家的照顾，谢谢大家。苏珊，你去外面等我一下，我和谢少单聊两句。放心，这种地痞不会脏了我的手。谢，我在外面等你。起来吧，把裤子脱了。把裤子脱了。你吓死我了！他人呢？没什么事儿，简单的收拾了一下。走吧，宝贝女儿，你没事吧？妈担心死了。妈，我没事，主要是叶枫她又是叶枫，你在外面是不是惹了什么人？偷家早的，你们放家明天！到底什么人敢劫持你？我一定不会放过他们。
叶父，我给你说多少遍，让你离我女儿远一点，和你走近了，后山不是个人，全遭惹上。妈，你也太过分了吧！今天要不是叶峰，我我可能就失身了。你刚刚还那么说他，这事还不是因他而起。不要以为你救了我女儿，我就会感激你。要不是你啊，非要送咱俩回来。今天呐、啊，连这个家门你都进不了。妈。你知道今天是谁劫持的我吗？谁呀、啊？是谢少。妈，居然是他！哼，还说和他没有关系。你说他好好的，给你介绍什么滋味东西？偏偏给你介绍顶替谢少的滋味。你说这不是平白无故在你面前说？妈，妈，妈也是好意，不听老人言，吃亏在眼前嘛。叔叔阿姨，既然苏珊也将军送达。既然苏珊也将军送达，我就走了。谢谢啥呀？我就是报告照在大腿儿呗。其实啊，他啥也不是。妈，他才没有报什么赵家的大腿呢。就连咱们本家的苏九川、苏伯父见了他，那也是毕恭毕敬的呀。我知道，我知道你喜欢这臭小子，但也是不能撒着谎捧了他呀。我没有，你还没捧，你还没有。喂，苏二弟，是我苏九川。哦，是舒堂哥呀，有什么事吗？没事，就是好长时间不联系了，打电话问问。啊，好好好。咦，这个苏家本族苏九川，怎么会给你这个螃蟹打电话呀？说是请咱们一家吃个饭，就在苏家。这本族宴请螃蟹还是头一回呀、啊。这有什么难成的？一定是咱女儿啊，在赵家呀，当上了。项目经理，以后啊，赵家、苏家要是有个什么生意来往，想让咱女儿做中间人呗。所以啊，苏九川呐，才请咱家在一起吃饭，想搞好关系。小心，你太久没有走路了，还没有适应。我待会儿给你开个药方，外服内用，记得每天坚持。小姑娘，长得挺漂亮。别碰我！臭小子，你怎么能敢多管闲事？我们黑龙帮的事你也敢管？黑龙的人是吧？回去告诉你们老大，再不管好自己的小子，我把我腿打断。放心，他们以后不会再来了。早点下班吧，先生。谢谢你帮了我这么多，我都不知道该怎么感谢你了。没事，好好生活吧。把这个吃了，会缓解一点疼痛。哎，先生，我还不知道你叫什么名字呢。我叫叶昆仑。赵雅，不好意思啊，今天加班。哥，小雅，你怎么站起来了？哥，你看，太好了，哎，你的腿，太好了，太好了，哎，这到底怎么回事啊？这个是这样的，今天突然来了一个奇怪的人。他叫一神医，然后他给了我一个副方子，让我内服外用，说我吃了一个月以后，我的腿就能完全好了。哥，今天周末，你陪我去抓药吧。好，好神奇的药啊！怎么，不满意吗？你今天那边怎么样？一切顺利。有了赵家的帮忙和通融，公司已经走完所有程序，随时都可以正式营业了。辛苦了。这没什么，真正辛苦的还在后面。你只管负责公司的正常运营，其他的麻烦交给我。对了，安排五大家族会面的事儿怎么样？我正要跟你说这件事儿。苏、崔、吉、谭、常这五大曾经依附于我们的家族，我已经通知过他们了。好，那就去会会他。会我好会。
厌恶讨厌，要不通知他们改时间，地点由我们安排。不用麻烦了，就算是龙潭虎穴，我也要去尝一尝，不然他们怎么服务？对了，公司还没有正式运营，以后我们白家幕后真正的掌权者是你，不如就由你来定公司的名字吧。大鹏一日同风起，就叫。风氏集团，我们跟赵家无冤无仇，为何要举报我们，甚至不惜动用户部的关系，要将我们一查到底？爹，事已至此，再追究这些原因已经无济于事了。当务之急是将这件事对我们一家的影响降至最低。大哥说的没错，现在我们叶家。偷税漏税的消息已经上了头条，在网上更是被骂得惨。如何挽回形象，降低风险，重中之重。网络上的事情好办，直接交给公关公司去处理，网民嘛就凑凑热闹，过几天就消停了。但是，公司出现这样的丑闻，下周的股市要跌至最低喽。股票下跌，再加上罚款。我们叶家至少损失上百亿，到底是谁？为何要针对我们叶？大哥，大哥，你没事吧？哎呀，给我报仇！大哥，大哥，你爸，爸，你出差来了。你们兄妹俩最近一直通话，鬼鬼祟祟的，到底是得罪了什么人？爸，你听我说，完全都是因为事情就是这样，就是叶枫那小子。什么？是这个小畜生？这怎么可能啊？你是说你大哥这份账都是被叶枫这个小畜生闹的？这个小畜生不是你被叶家赶出去了，谁还未尝撑腰助长啊？我也不知道。本台大哥信誓旦旦的说一切都安排好了，谁知道又成了这个样子。爸，你说会不会是有人在暗中帮助他呀？如果没有人相助的话，这个小畜生，你们兄妹俩早就给他整死了。不过，这小子命啊，真是硬啊，五年的牢狱都扛过来了，想要闹死他，我看呀、啊，不得不派点硬茬了。老白，龙王令你已经接到了吧？哼，那又如何？那我好言相劝一句啊，这一次你必须得认真对待。这位可是真的龙王，不仅持有龙王令，而且还继承了老龙王的传承，实力之恐怖，难以用言语来形容。你呀、啊，虽然之前跟我因为龙王之位而反目。但念在我们也是拜把子兄弟的份上，不好意思，劝一句，三日之内必须来拜见他，否则，结果是你难以承受。你还有其他事儿吗？言已至此，你自己好自为之吧。今天与五大家族正式会面，不知道他们会如何选择。希望他们能学聪明点，不然这五大家族。叶枫，谢谢你。爸，哥，叶先生可不只是白家的靠山，同时他的势力也已经推向了地下世界。这次与白家合作，对我们苏家而言，百利无一害。如果出半点差池，我愿意为此事负责。可以向他的职务。二弟啊，你可要想好了，你现在是公司的副总，家族的二号人物，不会为了一个不知名的小子而放弃这一切吧？哈哈哈。大哥，我话还没说完呢。但如果白家真的重新崛起，我们苏家也从中获利的话，那么我要你手中的百分之五的股份，你肯不肯跟我对赌一下？啊！原来你小子在这儿等着我。大哥，我
，你就说你敢不敢赌吧？够了，我还没死呢，还轮不到你们两个做决定。一会儿在富贵餐厅有个聚会，如果他摆不平，那就不用说了。这白家还得要重新通。呵呵，那怎么就说？白做梦！时代早就变了，就算白手骑了小子出狱，也休想东山再起。何况是那小丫头了，别以为身边多了厉害的高手，就能重新打江山。幼稚！贾老师，等一下就看你了，让他偷眼过来，给他一点厉害看看。好，我早就从苏家那面得到的消息，说这个臭小子他也是个法术真人，和我一样，连七品宗师都拜在了他的手下。今日我倒叫让他知道什么是天高地厚。哈哈哈哈哈！厉害厉害。给我，过。叶枫，我刚才感觉好多鬼物在我身边。你刚才正邪？这五大家族果然是没安好心，上来就给我们一个下马威。早知道应该有我们来安排会面的地方。这些刁头小子下套，既然他们这么敢吓唬人，那就让他们见识。对，正所谓不做亏心事，不怕鬼敲门。只要你们还有一点害我的想法，就继续承受地狱一般的折磨。但是如果你们没有害我的心思，那么就可以正常的。所以怎么选择，还是看你们自己。哎，叶枫，你也来了。哦，你先过去吧，我到了。叶枫，昨天还说你不来的，你果然还是来了。那个同学聚会马上要开始了，我们快走吧。怎么邀请他还好跟来？初雪，叶枫也是我们同班同学，而且是我邀请他来的。那个已经开始了，我们走吧。哎，你过来了！来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来外面那个小子，他的法力在我之上啊，我斗不过他。哎，怎么回事啊？怎么有疯子？哎呀，没关系，疯子！哎呀，怎么有疯子？好了，什么情况？哎呦，啊，有点紧张。有点紧张。没什么地方，在地狱。哎呀，救命啊！救命啊！救命啊！不是我，不是我，不是我。走走走，走走走，走走走，刚到。再给你想个办法，救救我们嘞！好，我们走走走，走走走，走。才刚到，走。不会啊，我们是自己人啊。我叫苏九三，苏九川是我弟弟。听你的劝，我只好跟随他去地狱。还有我们呢，还有我们。你们就不必了吧？刚才谁在外面施的法力？是我。你那些下流的招式，没跟我哥哥过吗？惭愧，惭愧。
とは、労働者です。你们就不必了吧。刚才，学校里面的吧。是我。你那些下流的招式，你跟我说清楚啊。说吧，做的，呃，我们，你是谁？在这里，我们哪里？嗯，我说都坐下，都坐下。谁赞成，谁反对啊？我们谈起违约先生，马首是瞻。我们崔家愿赴汤蹈火，在所不辞。我们崔家也一样，常年也一样，听你的。你即将是违约先生，马首是瞻。我不管你们是真心臣服还是虚与委蛇，只要你们胆敢忤逆我，这地上已经讲究了。啊！他什么人物？这是不死地狱，只要你们闭上眼睛，就会承受地狱一般的凶。但是，只要你们不闭上眼睛，就可以不用承受地狱。但那样不睡觉的话，你肯定会上。正所谓，不做亏心事，不怕死敲门。只要你们还有一点害我的想法，就继续承受地狱一般的折磨。哟，班花大人，来来来，坐身边。班长大人现在可是不得了呀，刚留学回来就直接入职天际集团总公司了，年薪百万呢。嗨，那天际集团可是全国一百强，十大豪家之一的家族企业，这种家族式的大公司，当然进不去。陆初雪，你也越来越性感了啊，这位是。这是叶枫啊，你们都不认识吗？这是叶枫啊，变化太大了，差点认不出来了。谁把他给叫来，跟一个劳改犯一起吃饭，真是晦气。叶枫是我请来的，再说了，叶枫他是个冤枉的，你们就不要再提他坐过牢的这件事情了。你们还不知道吧？班花啊，之前可是暗恋过叶枫哦，不过一毕业还没来得及表白。原来是叶枫同学啊，这么久没见，不认不出来了。来来来来来，随便走。叶枫同学，你出来多久了？现在有漏脚的地儿吗？哎，对了，你在哪儿工作呀？没有工作。哎呦，这没工作可不行啊！你都坐牢五年了，已经和社会脱节了，更需要一个工作来融入社会呀、啊。这样吧，让你在这儿当个保安怎么样？如果我没记错的话，这栋大厦。是吉家的产业的，你去问问吉家的老总，敢不敢让我在这儿当保安？哎呀，这有什么不敢的呀？不就是坐过牢吗？放心，有我在啊。是啊，叶枫同学，咱们班长现在在吉家的家族企业任职，给你安排一个保安的工作，绰绰有余。就是，以后呀、啊，你就跟着咱班长混，好日子还在后面呢啊！哎呦，吉少啊，我，哎，吉少，乔董啊，哎。听说你们这儿在办同学会，我啊来敬你们一杯，劳您费心了啊！哎，各位，这位吉少可是吉家的三少爷呀、啊，这个大少他就是老板啊。吉少，你好，你好，你好。呃，吉少，呃，这个不好，有什么不好啊？这个机会千载难逢，一般人想去还去不了。你们两位漂亮的女同学，把那些大人物伺候好了，以后不都飞黄腾达吗？我愿意，我就不去了吧。哎，不行，这里就你最漂亮，你必须得去
。其他人去不去无所谓，你必须得去。这次一起吃饭的人呀，可是燕京商界的顶级大佬呀。除了齐家以外，还有崔家、常家、谭家的各位家主，随便认识一位，你这以后的职场可就顺风顺水了呀。哎，盛莎，你就算是帮帮我吧。你看今天谭家也在，谭家那公司我都好想去啊，我一批了三次都没去成，今天这事就能成了呀。哎，对对呀。初雪、啊，这件事情我怕是安不能住了。不过你要是愿意去我们公司的话，我倒可以帮忙。我要是年入百万的工作，你能给我安排吗？这怕是不太行。那我今天去这些场合，认识了这些大佬，那年入百万不就是随随便便的事儿吗？初雪说的对呀、啊，随便认识一位，这年入百万那是起步啊！快一点吧，这边饭局马上就开始了。要不是这次机会使然，你们谁也捞不着这次机会。走走走。错了。我劝你们不必白费心机了，就算进去了，你可得敢出来。敢不敢出来不是你说了算，你又知道啊？这件事儿恰恰就是我说的。小董啊，这位是谁？好大的口气，我都没资格参加的饭局，他说他说了算。哎，子尚，你别听他胡说八道，你还得经历过监狱，脑子有问题。跟着走，介绍是吧？回去告诉你那个爷爷，我不需要什么陪酒的人，不要自作。刚才。你说他脑子有点问题，我还不太相信。现在我想，他脑子的确有点问题。你要替我爷爷传话是吗？算什么东西？这边的饭局没你的份儿。叶枫，你闹过了没有？那边的人全是身价上亿的老总，你一起吃饭跟你有什么关系？就你这样的劳改犯，过去跟他们端茶倒水的资格都没有。你给我滚一边去啊！别跟我在这捣乱。你们都别吵了。班长，齐少，你们的好意我心领了。我我今天有点不舒服，就不过去了。别他妈给脸不要脸！你说不去就不去，那我在这站了半天，岂不是白等了？走，苏少。哎，你胆敢再跟苏少一起，现在就。我说的话听到了没有？听见，听见。苏少，苏少。喂，你给我等着！你敢断我手臂！我跟你没完，金少，完了完了完了，被你害死了！你看吧，你肯定非要带他来，你看他干的这些好事儿。叶枫，谢谢你刚才替我解围。你还谢他？你不知道他把我们害惨啊！刚才吉少想要强行带走我的时候，你们都在助纣为虐，只有叶枫在帮我。我不是为你好吗？为我好？那刚才叶枫那么做。也都是在为我好，你有什么问题吗？你们俩真的都疯了！这叶枫真是疯了呀，连吉少都敢当，还把人家手让你捏断了。要不咱们还是先走一步吧，一会儿连累到我们怎么办？吉家的怒火，谁能承受得了啊？不用慌，我叶枫一人做事一人担。爷爷，我被个混蛋给打了！哼，哪来的野小子，敢在我吉家的地板上撒野！就让那个姓吉的叫人好了，最好是把他口中所有的大佬都叫，看他们敢对我怎么样。疯了，叶枫，你真的疯了！一个吉家就足以碾压你，你居然还妄想着见所有大佬！哈哈哈哈哈哈！敢打我吉家的人啊！呃，吉老好，你就是那混蛋。叶枫，怎么还敢坐在那儿？还不赶快跪过来，向吉家赔礼道歉！叶枫，跪下道歉。你这是，叶先生，叶先生，叶先生，他不劳改犯吗？你这不是，你这逆，你怎么能得罪叶先生呢？啊，蹲下，赶快给叶先生赔礼道歉。少天下跪了，快起！你这个逆子，你难道不知道今天我们请的贵客就是叶先生吗？啊，你竟然敢动他身边的人，你这个自己家里的狗眼！原来他们宴请的人，居然是叶枫。叶先生，我真不知道是您，您饶了我吧，我知道错了。我有没有告诉过您，你不需要什么陪酒去，让你们吉家不要自觉。我该死，我该死，我该死！求你饶了我吧，我知道错了。我已经没有跟你一般见识了，不然的话，早已经是。为了你之手，服了吗？
啊，一切都是我咎由自取。我不服，我不，滚吧！多谢你先生，多谢你先生。团长，哎，你刚才不是说要让我在这个大厦当保安吗？正好吉家的家主在这，你问他敢不敢用啊？我不是那意思，我叶先生，酒席已经准备好了，就等请您入席了。苏珊，过去这边用餐吧。苏珊，你把我带着一起去吧。我刚才就跟你说了，别白费心机了。我只邀请了苏珊一个人，别自作多情。你走吧。叶先生，打扰一下，就是你留下的那副药方，所需的珍贵药材，我派人去收集，终于有了一些眉目。只是我对药材已经年份不是太懂，想要请你来帮我长长眼。我下午有时间陪你走一趟。太好了，叶先生，你现在在哪里？富贵大厦。我们马上过去接你。哎呦，赵小姐。王教头能亲临本殿，真让本殿蓬荜生辉呀、啊！陶掌柜，这位先生是？这位是叶先生，是我的一个朋友，今天得空带他来转转。哦，叶先生，陶掌柜，我要的东西你都准备好了吗？都准备好了，卖家早就到了。来，这边请。那真是多谢了。来来来，赵小姐，各位快快请坐，快快请坐，我给大家介绍一下。这二位就是卖家，来自奉天的马氏兄弟，他们家在长白山，长期做药材生意。你们要的珍贵药材，他们都有。马老板，那验验货吧。好，赵小姐真是爽快。百年的老山珍，八十年的龙涎香，一百五十年的冬虫夏草，两百年的赤血灵芝，这些呀、啊，都是我们兄弟俩在长白山亲手采。这些药材一看就有些年头了，而且品相不凡。赵小姐，你可真有眼力啊！虽然我是个中间人，不能偏袒任何一方，但是我敢用我脑袋担保，马氏兄弟的药材都是足额足量的。如果你们要是不信，可以去奉天打听打听，马氏兄弟的药材那可是有口皆碑的。叶先生。十年的山参，八年的龙涎香，十五年的冬虫夏草，二十年的雪灵芝，早就听说过。奉天长白山一带有一种独特的揠苗技术，可以将几年的药材猛增几十名，以次充好的以假乱真。今日一见，果然是名不虚传。哎，这臭小子，你找死！马老板，曹长。你们还有何话说？这就是你们口中足额足量的药材吗？我我也不知道这是怎么回事啊！臭小子，你血口喷人！你用什么手段，竟然毁了我一根百年山参？就算这次买卖不成，这根山参的钱你们还是要赔的。多少钱？百年山参市场价一个亿，你毁我山参，又坏我们名声，得再多赔偿一个亿。今天少一个子你都别想站着出去。今天少一个子儿，你都别想站着出去！真是失误打开口，您这叫强买强卖，是又怎样？你们也不打听打听，我们马氏双雄横行奉天十余年，谁也……今天我们既然来了，这一单生意，不是做也得做，不做也得做。你来时候你也没打听打听。赵家是什么家族？我王凡又是何等人物？就凭你们两个跳梁小子，能怎么样？各位，王教头的大名，我们也是久仰了，但只怕王教头如今老了，还吓不到我们。就算赵家的势力再强，我们兄弟俩跑去长白山，横跨数界，山高路远，你们又能去哪儿找我们呢？<笑>只要我王叔在，<笑>王教头。你这么厉害，我们兄弟俩总得防你一手啊！就在刚才倒药材的时候，我兄弟一顺手，就把藏在麻袋里的软骨散也一并倒了出来。怎么样？现在有力气也使不出来了吧？啊！<笑>王教头，我还是劝你乖乖坐好，继续谈咱们的生意吧。要不然的话，你一世英名。就要毁在咱兄弟俩手上了。<笑>
。王教头，如果你不中毒，我们兄弟俩就是联合起来，也不是你的对。现在我们兄弟俩随便一个就能够吊打你，我就问你服还是不服？你看，中了软骨伤了，浑身无力。哎，我觉得还是不要跟马家兄弟硬碰硬，大家还是坐下来好好谈谈。毕竟大家也没有什么深仇大恨，马氏兄弟想必也不会把事情做得太绝。还是陶掌柜识时,时务，领事。不错，我们兄弟俩是为了求财，不为别的。识相的。对观众的配合，免得自讨苦吃。好啊，那就坐下来谈谈呗。还是这位兄弟识时务。你竟敢自己夜神医，不给老太太吃全年灵芝，你妈妈活不过今天晚上。你这个老骗子，真是老年痴呆了，还神医呢？我呸！你俩是不是狱友啊？啊，一起出来骗人呐？喂。妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，不该。妈，妈，妈，妈，妈，妈，怎么走了？怎么了？叫回来啊！都走了，怎么叫啊？三十岁。你哭啥？恼了我，没事。你哭啥？老，老了。哎呀妈呀！过来，过来。哎，老、啊、哥，哎呀，哎呀，你没中毒？区区软骨散。你敢控制住我？好小子！叶枫，原来你没事。你怎么会没有中毒？这怎么可能？我再问最后一遍，有没有真的药材？你还有耐心，是有信。臭小子，我看你找死！你呢？哦，什么什么？你说有我们要的药材，把我们诓骗到这。如果你拿不出东西的话，我是不会善罢甘休。哦，行行行，我有一份千年的灵芝，我还知道一个地方，一定有你们想要的东西。在燕郊梨园的那边，经常有一些秘密拍卖会，哎，都是些见不得光的东西，但都是真货。我有很多宝贝，都是在那边捡来的，只要出得起钱，都能弄回来。我倒是听说过这个梨园，是个很神秘的宅子，一般人光是靠近都会被驱赶走。是是，要想进入梨园，都得要有熟人介绍。只要你们饶了我，我带你们进去。走吧。哎，叶枫。你怎么来了？是不是来看我家笑话的？妈，你说什么呢？是我把叶枫请来的，他略懂一些医术，我想让他来看看老婆。他又不是学医的，懂什么医术？是，他当了五年大好，懂西的医术，又知道坑人钱，把我女儿骗得团团转。行了，别吵了，苏灿，你就别在这儿添乱了。我已经托人请了神医，马上就要到了。哎，大哥，这神医是谁呀、啊？哼，既然是神医，那是燕京赫赫有名、无人不知、无人不晓的刘医生刘神医。难道是刘文景？刘神医？呵呵，除了刘神医，谁还能承担得起“神医”二字啊？大哥，你真厉害，竟然连刘神医都能气得动。珊珊，听到没？你大舅说的，他请来了一个刘神医，咱姥姥啊有救了。还想你那个同学，你滚吧！我看见他我就烦。就算是你们口中的刘神医来了，恐怕对老太太的病有不能为人，到时候免不了我出手
，小子，你好大的口气啊！由生意都治不好病，难道你不治啊？你以为你是谁呀、啊？由生意的师傅吗？这里是吴老太太的病房吗？由生意，是这里，就是这里。由生意，让您费心了。你怎么在这里啊？师师傅，真的是你啊！这这刘神医是不是老糊涂了？你怎么在这儿啊？病人是我同学的姥姥。病人来了，那就去看看，看是否能治吧。是。叶芳，这是怎么回事啊？这刘神医一大把年纪了，管你叫什么？他乱叫的，我可没收他为徒。哎呀，不好了！神医怎么样？老太太啊，身老体弱，生命已经到了尽头，估计老婆不能为力了。什么？刘神医，你这是有出神入化的针灸吗？你再给我妈扎上一针呢？老太太。这不是神病，他是脑嘛，神脑病死，这是自然规律。我的银针再灵，也救不了这个将死之人，除非，除非什么？除非我师傅亲自用针，估计老太太还能有救。师傅，你是不是谁？这不是我师傅吗？这，哎呀，师傅，别吩咐了。老太太是自然死亡的，我也无力陪她了。嗯，叶芳，你你真能救我姥姥吗？放心，只要你开口了，我保证你的姥姥不会死。把这给你姥姥吃了，她立马就忙。师叔，你要给我妈喂什么？师傅。你给老太太吃的不愧是千年灵芝粉吧？嗯，你眼光倒是不错，的确是千年灵芝。不愧是医生，这这么珍贵的药，真的感动。据古书记载，这千年灵芝具有起死回生的功效，是真正的还阳草。嗯，你姥姥阳寿将至，再厉害的医术都无力回天，唯有凭借这千年灵芝才能延寿时。那千年灵芝呢？你当我们是三岁小孩啊？我妈吃了要有个好歹，你们谁负责？啊？谁要吃你？百年的山参、龙涎香、冬虫夏草、曲林芝这些药物，再加上我们来时的路费，一共是。你当我们赵家的钱是大风刮来的？我千万都没有。赵大小姐。你恐怕还没有认清现实吧？现在的你们还有什么资格？武艺一分都不能少，不然我的兄弟就是输人。要是再对你们做点不好的事情，不说了。你们敢？我们的爱情，再给你们一分钟考虑的时间。不用考虑了。一样一个亿，但必须都得寻求，一分都不会少。但如果是假货的话，那就拿你们的货来。货就在这里。我说过了，只要是真货，但如果都是假货，那就拿头来尝。臭小子，你找死！子龙王，我一下飞机就闻到你魅惑气息了。白龙王，我就知道你会来。今天心情好，等了你一会儿。什么事儿让你这么高兴？当然是要见到新龙王了呀！听老黑说，这个新龙王是个年轻帅气的小鲜肉，比你还帅哦。你别听黑哥胡说八道，根本就没有什么新龙王。我要看呀，就是黑哥自己在这边遇到什么麻烦，自己摆不平就找我们来帮忙。可是他有龙王令啊！我们找了这么久，被一个外人捷足先登。我看
，我们还是先去龙门大厦看看什么情况吧。不急，在去见什么新龙王之前，我得替人解决一些麻烦。又是一个小鲜肉，是我喜欢的类型，让给我。不行，这小子今晚必须得我说。行吧。那我就跟你一起去，正好看看你最近有没有长进。不过话说回来，一个年轻人有那么厉害吗？用得着你亲自出马？燕京这个地方卧虎藏龙，黑哥不也说了吗？新龙王不也是个年轻人吗？他叫什么？叶枫。我已经找到他了。还挺机敏，这么快就发现了，不简单。比照片上还显得，就像咬上一口。你们俩什么人啊？小子，有人买了你的命，我今天来集结，给你聪明。哦，你要吗？聪明？你还有什么遗言吗？我老白出手，会替死者完成一个心愿。你还挺好心。那我想问一下，我的命是多少钱？一个亿。一个亿，我的命。老板，我给你一点五个亿，把它让给我。小子，只要你今晚做我的男宠，我保你今晚不死。这是我的目标，我不可能为了这点钱失去迷人。我做这个决定，不仅是为了这点钱。我不管，你要是不让我，就我们俩打一架，决定归属。从今以后，你可就是我的人了。哎，这么着，就凭这个也想控制住我？你们两个还是一起胜。白白龙，快！快去把我杀了他！你说我要杀了他？你怎么会用我们的招数？果然如老龙王所言，有名义子，每个都天赋异禀，都拥有一项自己的秘术。紫龙王擅长魅惑，白龙王擅长追踪。今日一见。你，你到底是什么人？龙王令在。祭奠龙王，还不速办？你是新龙王？我，你怎么搞的？他不是你要暗杀的目标吗？怎么又是新龙王呢？不可能，那怎么可能？新龙王叫什么？新龙王名叫叶枫，参见新龙王。好，燕在你们及时来见。这个新龙王啊，真是神明见首不见尾的。到底是我看什么，非得一般。可惜我无法销售。走吧，回龙门了。咱们这九个都有这么多年，结果被一个外人一捅。叶先生，药材我找到了，已经送到您的地址了。好，明天见。真是一夜之间跌入谷底哦！爹，你也别太在意，就当我们经历了一次无灾，我们以平常心对待吧。如果明天再跌，我们就身体平安，办法总比困难多、啊。幸好股价这么低，没人抄底，不然的话还真是麻烦。是啊，这个时候，各大家族，你应该给我们一家一些面子，不会落井下石。不好了，老爷子，就在刚才，这家、四家、几家、两家、长家、五家公司疯狂买入公司的股票，马上快增持到百分之五了。就不可能这五家公司疯了吗？这个时候对我们落井下石，早交证据了没？没有，只有这五家。哦，还有刚刚重组的白家疯狂买入，赵家并没有买入的迹象。白家肯定是白首富。
，他是不不知道神力，就对我们依然下手，他想取代我们吗？没事不慌，这五家只是想趁机抄底，赚一笔钱罢了。只要他们不耍其他什么花招，就当破财免灾了。没错，我们叶亮心里还是最大的股东，他们那五家最多支持百分之五。如果他们不联合起来的话，不会动摇我们叶家地位。还有什么事？说。我们当时这家公司已经同时增持我们公司百分之五的股份，然后与南方的公告，成为了一致行动的。六家各占百分之五，年度价值百分之三十，想成为最大股东啊！爹，我刚刚查了一下，我们全资上下加起来股份只有百分之二十九点八，一下子失去了大股东之位啊！元杰。你马上去赵家，替我拜访一下赵老爷子。无论如何，你要见到赵家家主。好，你马上申请停牌，不能再让外人肆无忌惮的购买股份。立即找五大家族谈判，问问他们到底想干什么。好的，老爷。风雨欲来呀，看来一家想要力挽狂澜的话。这可背后有大威，挑山震虎啊！西元剑，元杰，你也回来了。那不是听说爷爷突然病倒了，你外赶回来了吗？这位是彼得医生，是我大学的导师。这次把我导师叫回来，也将我们实验室的最新科研成果一并带了来，也给爷爷试用了一下。这是，这是这个。这台生命检测仪，它根据自己的各项指标，通过准确的检测出一个人的生命时长。也就是说，这个仪器能准确的检测出一个人实际活动。嗯，没错。而且年纪越大，准确率也就越高。现在已经广泛的运用到医学领域，备受好评。如果不出意外的话，今年的诺贝尔医学奖将会由我的导师彼得先生获得。这些都是大家的功劳。到时候，我们整个实验室里的所有成员。都享受这份殊荣，当然也包括你，赵小姐。根据仪器显示，爷爷的生命只剩到最后二十多天。啊？不过不必悲观，我准备带爷爷去海外，那里有最好的医生和最先进的设备。而且我的导师也答应帮忙寻找最好的专业团队。我有不少同学都已经成为了各领域的医学专家，会拜托他们帮忙的。不用了，西元姐，差点忘了给你们介绍，这位是叶神医，就是几天前他救了爷爷一命，而且今天来他还带来了已经做的水药，至少能让爷爷延寿十年呢。你就是叶峰，你的事我已经听爷爷他们讲过了，但我并不认为你能救我爷爷的命。如果你没有真才实学的话，我劝你现在就乖乖承认，因为我就是学医的，我的导师更是这方面的专家。不要让我破穿。西元姐，别乱说，叶神医真的很厉害的，他不是骗子。是啊，叶神医医术很厉害的。爷爷，你们不懂医学，别被他给诓骗了。或许他当时只是凑巧救起了你而已。你们那么懂医，甚至都要拦路去。你们知道怎么救赵老师，哪怕……正是因为我们懂医学，所以才更科学理性。生老病死本就是自然法则，没有人能够改变。谁说不能？你们不能，不代表别人。对呀、啊，而且这次瑞神医过来，还带来了延年益寿的神药。小姐姐，你待会不知道。延寿？若真有此神药，那今年的诺奖还发给你了。重要。能不能把你的药拿出来让我们检查一下？对啊，我把你的药拿出来检测，让你们视觉去吧。我看了就不用这么麻烦了。您放心，把你准备的药拿来，不用检验的，我相信你。你不敢拿药出来，就是心里有鬼。天上越见越明，到底在怕什么？我怕什么？你们想要验药就验呗，只不过，我认为你们这台仪器是认不出我的药。哈哈哈哈我们这台仪器输入了世界各类药品，不存在验不出的情况。拿去吧，看看你们的仪器能不能认出我的药。
，未能识别到药物，请慎。拿去吧，看看你们的仪器能不能认出我的药。未能识别到药物，请慎用。还用我给你翻译一下，这是什么意思吗？我早就说过了，你们这个仪器认不出来我的药。少给你的假药贴金了，你拿来的那东西在医药库里根本就不存在，更别说救人了。老先生，你已经看过，所以为了你的健康，还是不要冒险了吧。是啊，爷爷，我们还是要相信科学。万一你吃了那怪药，连二十天都活不过了呢？叶先生，这到底是怎么回事？药我已经送到了，没有其他什么事的话，告辞。你站住！你拿个假药来糊弄我爷爷，骗到我赵家头上了，就想这么一走了之？李敖，不得对叶神医无礼。你这个孙女儿啊，刚刚死去，她什么也不知道，顶撞了你，见谅。爷爷。他倒什么歉？你给我闭嘴！叶神医，谢谢你的神药。爷爷，老爷子，快吐掉！没事儿，感觉好多了。<笑>要不去医院做个检查吧？不用这么麻烦你们大厦的医疗设备，远远落后我们西方，恐怕还不如我这台生命检测仪的效果。对了，忘了这台仪器了，爷爷，我们再给你测一遍吧。看，就不必了吧。老爷子，还是测一下吧，正好我也想看看这台仪器是不是真的管用。哼、嗯，竟敢怀疑我的仪器！如果我爷爷的寿命少于二十七天的话，来，老爷子是阳寿，只剩下三十天不到，所以我调整好了显示时间，以天来计数。哇，数字是没有变的，说明老爷子吃的那个药并没有受影响。这怎么可能？刚才我调试是二十七天，现在已经超过了一百多天。想来是叶神医的神药真的起作用了。叶先生的药就是制造人工做的减药的。不，不可能，老师，这个仪器是不是坏了？怎么可能坏呢？我来的时候带了一台新的，怎么可能坏掉呢？宿主剩余生命三千六百五十天。太好了，爷爷你还有十年的阳寿，真是太好了。我还没有看到你家人，怎么舍得这么快就走了呢？各位先生，我为刚才的事向你郑重道歉。顺便问一句，你的那盆神药还有没有？没了。真是遗憾。我本来还想那种神药的成分输入到这台仪器中。叶神医。谢谢你又救了我一命，而且还给予了十年的阳寿，用大恩无以言报。以后有什么需要，尽管吩咐，我们赵家定会鼎力相助。是的，叶经理，有什么你就尽管吩咐，我赵家的事也不。举手之劳而已，而且之前我要求的事儿你们完成的很好，希望以后合作愉快。好好好，小，还不快给医生一道歉，刚才。一直只质疑叶神医，现在还有什么话说？对不起，叶神医，是我有眼无珠，冒犯了你。算了，不知者不怪。叶神医，相比于我的这台仪器，你能够让一位将死之人增寿十年，才更有资格获得今年的诺贝尔医学奖。我将向诺奖组委会推荐你的。赵老爷子，如果没什么事的话，我就先告辞了。那就多谢叶神医了。嗯，婉婷，快说说叶神医。不必了。婉婷，你对叶神医感觉怎么样？叶神医医术精湛，年少有为，很不错啊。如果有机会的话，我把你许配给叶神医，你意下如何？爷爷，你胡说什么呢？我还有事先走了。<笑><笑>
，说吧。你们叶家遇见的麻烦，我已知晓了。这白家当年被打压了下去，如今竟还想东山再起，此事却有些蹊跷。我会派人去调查一下。放心吧，有我在啊，白家。吃不了叶家，<笑>我们叶家当然是引领马首是瞻。这白家刚起步，哪来那么多钱？大肆收购你们叶家的股票。待会儿啊，让保监会和银监局去查一查他们的资金来源，<笑>不管他们的资金是否合法，都要让他把股票。乖乖的给我吐出来！哈哈哈，有灵出手那是自然，但赵家，但是赵家一直在查我们公司的税务问题。哎，我也不知道什么时候得罪的赵老，赵财神吗？<笑>他都不是退下来了吗？手还伸得那么长，不知道的，还以为户部还是他管事儿呢。哼，哼，我就要让赵家知道，现在的户部谁说了算？户部当然是你说了算。不管是谁在背后对付我们叶家。不管是赵家还是百家，这次我会让你们知道我叶家的底蕴和能耐，不容动摇。爹，大喜啊！今天开业的白水集团被户部给查封了，而且他们资金来源不明，你之前抄底我们家公司的股票啊，全部作废。这些我一直瞧，要多感谢口头大人啊！哎，是啊，哎。可惜就是白水集团退了，可是其他那五家也退了，我跟你好啊。哼，格鲁望叔，看在我们叶子，这百分之五足以挽救我们叶家。我们人是最大的股东，那五家就是合起来也翻不了天，更何况多亏了他们疯狂抄底我们叶氏的股票。可以预见，下一次我们叶氏集团的股票就会大涨。那下一步我们该怎么做？当然是稳定平息了。外界以为我们叶家要完了，严姐，你明天去准备一场盛大的晚宴，邀请叶景各界大佬，我们就是要坐在外界看，让他们知道我们叶家不仅不会玩，而且会更好。哈哈哈哈哈哈！今天公司开业突然受阻，通过了解，应该是户部那边的手段。户部为何会突然插手？现在的尚书是谁？洪景龙。帮我把这封信给他，到时候他自然会来见我。大人，何事啊？禀告大人，有人要把这封书信传递给您。啊。这是老太师的笔记啊，是老太师亲手的手书。哎，送信人是谁啊？身在何处？好像是叶家大少爷叶峰，在咱们户部的招待处。送信的人居然是叶家的，这……你就是叶峰，你知道我是谁？是哪位啊？我儿叶少坤。就是被你害死的，我是他的父亲，谢安。你的儿子做出如此禽兽之事，你这个做父亲的不知道羞耻和忏悔，他的死是罪有应得。但罪已不至死，你杀了他，无论他犯了天大的错，都是你的错。我就是要让你为我儿子偿命。我要是你的话，就趁早离开，要不然失去的不仅仅是儿子，所有的一切。这都什么时候了？你还敢威胁我？你果然不知道死字是怎么写，我倒要看看
，你还能猖狂到几时、啊？慢着，你就是叶枫，回禀大人，此人就是叶枫。嗯，妃子还要举报此人，在外残害无辜，逍遥法外。他仗着跟顺天府溥仪的儿子交好，就可以逍遥法外，还请大人明鉴，为我而做主啊！对，我就是叶枫。此信何来啊？这是我大师傅亲手所写，他交付于我，告诉我只要遇到解决不了的麻烦，就交给六公。对。啊，老太师，是你的师傅？不错，曾经的当朝太师，是我的大师傅。何为凭证啊？我大师傅的亲笔书写，你应该能认得出来吧？还有这个，他老人家随身携带的龙纹玉。啊？老太师居然把他的传家宝给你了！师傅把这个给我，让我交付给他的后人。啊、哦，如此说来，我该称呼你师弟了。那我也托大，叫你一声师兄。哈哈哈！小弟啊，你刚才不是要告我师弟什么罪吗？韩大人，不要听这小子胡说八道。他根本就不是那什么师弟，他在骗你着呢！混蛋！我还没有老糊涂。谁人说的是真话，谁人说的是假话，用得着你来教我吗？还有你那儿子，在外为非作歹，现在荒死野外了。不过，此事。理由已停，师兄是这样的，他的儿子想要调戏我的朋友，被我阻止了。谁知恼羞成怒，绑架加害我朋友。还好我及时赶到，不然我们大祸。哦，这个谢少公子确实咎由自取。顾大人，此人是间接杀害我儿子的凶手，就这么放过他？住嘴！老夫平生嫉恶如仇，只给好人撑腰。从不给坏人做主。你儿子干的那些伤天害理的事儿，你做父亲的不仅不反思，反而大打一顶耙，真是有其子必有其父呀！你呀、啊，你真的连你儿子都不如。来人，把他给我押往大理寺，好好审讯。我不够了，大人，饶命啊！叶枫，帮我求求情。真是。不知悔改。算了，师兄，为这种小人没必要烦心。嗯，哎、啊，师弟啊，走到我那儿好好聊聊。走。师弟啊，为兄有一事不明啊，你身为叶家的人，为何在外处处跟自己的家族作对呢？我跟你们叶家。还有那么一点渊源呢、啊，这是查封白氏集团呢、啊，正是你爷爷来找的我。哈哈。师兄，你看看，我继母为了让他的儿子继承叶家，对我赶尽杀绝，而叶家则选择了漠视，如此恶妇，真是极有此理。哼，难怪师弟你啊，用自己的方式。来夺回叶家，哼，反倒是叶家呀，咎由自取。我呢，也有些助纣为虐了。师兄，我来时听说户部要让白氏集团接业整顿，还要收回他们所有股票。我保证，白氏集团的资金没有任何问题，还请师兄收回成命。哎呀，师弟放心吧，既然是误会了，我一定收回成命。既然是误会了，我一定收回成命，好吗？另外啊，你当年蒙冤的事，我一定帮你查清，给你一个清白。喂，我找一下刑部的人，就说我洪有为要他们协助调查一下当年叶家大少爷叶枫车祸一案。叶师兄还有诸多公务要忙。我这确实还有些忙啊啊！这样，改天有时间啊
，咱俩只喝一杯，好吗？顺便啊，我给你介绍一下，咱老太师的小徒弟，以后啊，有什么事儿来找我们。哈哈。啊，你要是信我的话，我想去跟丹药，延年益寿，驱除百病。嗯，神级啊，哎，神级的药啊！哎，看来我这师弟啊，真是不错。嗯、孔大爷啊，真该烦恼你跟我打电话呀！很感谢啊，你对我们叶家所做的一切呀、啊，真好啊！我们叶家啊，明天晚上准备举办一场晚宴，不知道你不必了。我打给你这通电话呀，就是想通知你一声，从今往后啊，你们叶家的事儿，我不会再插手了。孔大人，你不会是跟我开玩笑的吧？你看我像是开玩笑的人吗？啊？孔孔大人，非之惶恐啊！我不知道我到底做错了什么。请孔大人明示，能救你们叶家的，也就只有你们叶家的人。爹，不好了，刚刚被查封的白水集团，突然又营业了。户部那边给了答复是，他们已经查清楚了，白水集团资金一切正常啊。老爷，不好了，白水集团联合其他五大家族一起召开声明，说三日之内要召开股东大会。并且在会议上说要罢免叶氏集团所有董事会成员。一旦罢免，我们叶家就完蛋了。哎呀，哎，龙王，这次见你主要是两件事情。何事？如今白龙他们已经到了，黑有杰依旧没来。还差几个？加上我，只有五个。只有五个，也就是说还差四个。他们四个怎么回事？我已经一再向他们取得联系了，可是他们似乎迅速找不见。我知道了。还有一件事情，天地武门向我们发出战书了。战书？他们想要什么？如果我房输了，燕京内外的所有势力地盘都得归他们所有，就连龙门大厦他们都不行。胃口倒是不小啊。我愿意迎战，死不足惜。可是力有不逮，怕坠了龙门的招牌。好，既然如此，那这一战由我来应付。